அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நேற்று ஒன்று நம்ம ரவுண்டு ஒனில் டே ஒனில் நடந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து ரீகேப் பண்ணியிருந்தோம் அதில் என்னென்ன ஹைலைட்ஸ்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி அதே ரவுண்டு ஒனில் டே டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம சேனல் ரொடிஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஃபீடே வேர்ல்ட் கப் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேர்கிட்ட வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க பட் டே ஒனில் வந்து சில பேருக்கு மட்டும்தான் பேரிங் வந்து போடாமல் இருந்தது ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தா அதே தாங்க ஸோ அதே ஆப்போனண்ட்டு அதே இந்தியன் பிளேயர்ஸ் தான் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அதிபன் பாஸ்கரன் வர்சஸ் சிம்பாங்கா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நேற்று மேட்ச்லேயே வந்து அவர் தோத்துருப்பார் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த மேட்ச்லேயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா கேம் நம்ம முழுசாகவும் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்துடலாம் அப்படி ஸோ ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜுக்கு மட்டும் நான் போய்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறேன் பேசிக்காக இது வந்து வந்து நமக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரியான பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போது இந்த இடத்துல அவர் எக்ஸ்சேஞ்சு பண்ண பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இப்போது குயினுக்கு அப்புறம் ஸோ குயின் பி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பான் ஸ்ட்ரக்சரு கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட்டுக்கு ஃபேவரபுளான ஒரு கண்டிஷன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை வந்து நம்ம புஷ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ புஷ் பண்ணிக்கிட்டே போய்ட்டு இதை அண்டர்மைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் தட் வே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு குயின் சைட் இருக்க இந்த த்ரீ பான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே இருக்கிற சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ஒயிட் இஸ் ஆல்ரெடி வின்னிங் கூட சொல்லலாம் நம்ம இது ஏற்கனவே பல வீடியோக்களில் பேசியிருப்போம் இது மாதிரி ஸோ எப்படி வந்து இதை கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பான் அட்வான்டேஜில் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கேமை வந்து வின் பண்ணியிருப்பார் கடைசியில் ஒரு என் கேம் வந்து வரும் ஸோ அந்த என் கேம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு என் கேம் ஸோ இப்போவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொஞ்சம் ஷேட்டர் ஆகிருக்கு அண்டு அதே மாதிரி இங்கே ஒயிட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே பி பான் வந்து வீக்காக தான் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இந்த பான் இஸ் ஹேங்கிங் ஸோ வந்து ஹி டுக் த பான் ஸோ பிஷப் இ ஃபோர் ரூக் டு டி ஒன் ரூக் எஃப் இ எயிட் ஸோ அடுத்து பிஷப் கேப் சாரி பிஷப் டி த்ரீ பிஷப் கேப்சஸ் டி த்ரீ ரூக் கேப்சஸ் டி த்ரீ ரூக் ஏ சி எயிட் நைட் டூ டி ஃபோர் நைட் இ ஃபைவ் ஸோ இது மாதிரி வந்து போயிட்டு ஒரு என் கேம்குள்ளே லிக்விடேஷன் ஆகி எல்லா இடத்துக்கும் போகிறாங்க ஸோ எப்படி இந்த என் கேம் முடியுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என் கேமுக்குள்ளே வராங்க ஸோ இந்த என் கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து ஃபோர் பான்ஸ் வச்சுருக்கிறாரு அண்டு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த டூ பான் வந்து இட் இஸ் நாட் அ என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹெல்தி பான் கிடையாது கரெக்டுங்களா ஸோ டபுள் பான் தான் வச்சுருக்கிறாரு ஆதிமன் பட் இருந்தாலும் ஒயிட்டுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் தி இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட்டோட போஸ்ட்டு ரூக் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த நைட்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ எப்படி வந்து இந்த கேம் வந்து அவர் தோக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ரூக் சி செவன் ரூக் பி ஃபைவ் இ ஃபோர் ஓகே நைட் ஏ ஃபோர் நைட் இ செவன் செக்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த நைட் செக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிங் வந்து எதிர் வந்து பேக் ரேங்க்லேயே ஸ்டே பண்ணலாம் அதர் வைஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகலாம் ஸோ எஸ்கேப் ஆனோம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நைட் டூ எஃப்ஐ ஸோ நைட் டூ எஃப்ஐ பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை வந்து நம்ம டூ டைம்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறோம் பட் இடையில் வந்து இந்த பானை இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல பிளாக் பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு கோ பேக் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான மூவ் இந்த இடத்துல ஆனால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நைட் டூ சி ஃபைவ் வந்து விளையாடிக்கிறார் ஸோ என்னென்னா இஃப் யூ டேக் மை பான் ஐ வில் டேக் யுவர் பான் அப்படின்ற மாதிரி கவுண்டர் அட்டாக் ஜெனரேட் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல ஸோ அதனால் அது ஃபஸ்ட்டு இந்த பானை சால்டிஃபை பண்ணிக்கிறார் ஸோ வந்து டிஃபென்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் பின்ன அதுக்கப்புறமா வந்து ஹீ இஸ் ரினீவிங் தி த்ரெட் ஆஃப் கேப்சரிங் தி எஃப் செவன் பான் ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல இந்த எஃப் செவன் பான் ஃபாலோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அடுத்து ஜி செவன் ஹெச் ஹெச்சி சிக்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ ஆகிடும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி பின்டு அப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து கிங் ஜி எயிட் மூ ஆடி தான் ஆகணும் ஆனால்
கிங் ஹெச் எயிட் ரூக் டூ ஜி சிக்ஸ் அண்ட் அந்த பானுக்கு டிஃபென்ஸ் கிடையாது இதை நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் நைட் பி டூ செக்கு கிங் சி ஒன் நைட் டி த்ரீ செக் கிங் பி ஒன் ருக் பி டூ செக் இப்படி எல்லா பானையும் அவர் வந்து ஃபைனலாக கேப்சர் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஈஸியாக இதை உங்களுக்கே தெரியும் த்ரீ பாசர்ஸ் வச்சுருக்கிறாரு ஸோ வந்து இப்போ செக்கு கொடுத்தாச்சு அந்த பானும் நம்ம காப்பாற்றிடலாம் ஸோ எஃப் ஃபோர் அண்டு இந்த இந்த பேஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி டிஃபெண்டட் பை தி நைட் இந்த நைட் இஸ் டிஃபெண்டட் பை தி பான் அண்ட் இன் கேஸ் இந்த நம்ம இந்த பானை அட்டாக் பண்ணாலும் கூட ஸோ சப்போஸ் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணால் கூட வி கேன் புஷ் ஃபார்வர்ட் ஸோ இ ஃபை ரூக் இ டூ இதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ண முடியாது பேசிக்காக இப்போ நீங்கள் வந்து பொசிஷனுக்குள்ளே என்ட்ராக இந்த நைட்டையும் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது அண்ட் இந்த பேக்வேர்டில் இருக்க இந்த பானையும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ பேசிக்காக இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார் பிளாக் ஸோ ஒரு ஈக்குவலான ஒரு என் கேமில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு இந்த ரூக் பி டூ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இந்த ரூக் பி டூ செக் ஸோ ரேதர் நீங்கள் கிங் ஜி எயிட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்லோ கில் தான் சொல்லலாம் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெரி வீக் பிளேயரு ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈலோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறாரு அதிபனை கம்பேர் பண்ணும்போது பட் இட் டசன்ட் மேட்டர் ஹியர் பட் இருந்தாலும் இது மாதிரியான ஒரு வேரியேஷனை ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ பட் அவர் ட்ரை பண்ணலை ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் கிங் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டிஃபென்ஸ் பண்ணாலும் அகெயின் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த மூவ் ஆர்டர் வருது பாருங்க ஸோ நைட் டு எஃப்ஐ மூ வந்து வரும் ஸோ கிங் தி ஃபைவ் ரூ கே ஒன் கிக்கிங் தி நைட் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் நைட்டை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி கேன் பிளே நைட் டு எஃப்ஐ ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அகெயின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா மாதிரி கண்டிப்பாக இதுலேயும் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியாது தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி நைட் டு ஜி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எங்கே போவீங்கன்றது தெரியல கிளி இட் இஸ் நாட் கிளியர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆப்போனண்ட் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ அதிபன் வந்து வின் பண்ணிட்டார் ஸோ டே ஒனில் நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் கேம் வின் பண்ணியிருந்தார் செகண்ட் கேம் வின் பண்ணிட்டார் ஸோ டேரெக்டாக வந்து இப்போது இங்கே வந்து நம்ம டை பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா ஆனால் மட்டும் தான் அந்த ரெண்டு கேமில் ட்ரா ஆனால் மட்டும் தான் டை பிரேக் ஆடுவாங்க ஸோ அதர்வைஸ் வந்து தெர் இஸ் நோ டை பிரேக் அந்த காரணத்தினால இங்கே அதிபன் வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து தேர்ச்சி பெற்றுட்ருக்காரு ஸோ அடுத்து போர்ட் நம்பர் டென் ஸோ மைக்கிள் கான்ஷியோ வர்சஸ் அரவிந்த் சிதம்பரம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் கேமில் வந்து ஒருத்தர் டவுட் கேட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி ஈக்குவலான பொசிஷன் தானே இங் என்ஜின் சஜஸ்ட் தட் இட் இஸ் ஈக்குவல் பொசிஷன் பட் ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணாங்க இல்லை ஏன் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு அது வந்து நிறையா பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஜினால் சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது பட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து ஹியூமன் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நம்ம அதை பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் அந்த கேம் வந்து அவரால் எதுவும் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் ரிசைன் பண்ணியிருக்காரு மேபி டைம் ப்ரெஷராக இருந்திருக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக தெரியல பட் நம்ம இன்னும் அதை டீப் அனலைசிஸ் பண்ண முடியல டைம் கிடையாது நமக்கு ஸோ இங்கே அரவிந்த் சிதம்பரம் வந்து பிளாக் பிளேயரு அண்ட் இங்கே வந்து கோன்ஷியோ மைக்கிள் ஜூனியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் பிளேயரு ஸோ எப்படி கேம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் இ ஃபோர் சி சிக்ஸ் சி த்ரீ ஐ டோன்ட் இது வரைக்கும் நான் வந்து சி த்ரீ மூவ் நான் பார்த்ததே கிடையாது கேரக்கான் டிஃபென்ஸ்க்கு பட் இட் இஸ் கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் தான் ஸோ டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து பிஷப் டு டி த்ரீ எனக்கு இது பார்த்த உடனே என்ன என்ன விளையாடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு என்ன பிஷப் டு டி த்ரீலாம் ஒரு பூங்குவா இந்த மாதிரி ஏன்னா பிஷப் டு டி த்ரீ போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி டி ஃபோர் ஆடுவீங்க எப்படி பிஷப் வெளியே கொண்டு வருவீங்க அவரோட ஐடியா என்னென்னா கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் பிஷப் எஃப் த்ரீ வரும் இந்த மாதிரி நினைக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல ஈவன் நீங்கள் பிஷப் எஃப் த்ரீ வச்சுருந்தா கூட இட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் காரணம் என்ன அப்படின்னா He played C6. இது வந்து ரொம்ப சாலிடான ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஆண்ட்ர மைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அண்ட் எஃப் த்ரீயில் இருக்க பிஷப் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டூப்பிடாக தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ இ ஃபை இ கேப்சஸ் டி ஃபை நைட் எஃப் சிக்ஸ் பிஷப் சி டூ ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் இந்த இடத்துல கிராம்பிங் ஒயிட்ஸ் பொசிஷன் மாதிரி இஃப் யூ டேக் த பான் ஹியர் நைட் வில் டெவலப் ஸோ அதுதான் பிரச்சனை இந்த இடத்துல அதர்வைஸ் நம்ம இவ் கேன் புஷ் ஃபார்வர்ட் ஆல்சோ ஸோ இது மாதிரி நிறையா
ஸோ இந்த நைட்டு கேப்சர் பண்ண மூலிமா அவர் ஜி ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ண வச்சுட்டார் ஓகேவா இப்போது அசே ஒயிட் பிளேயராக உங்களால் ஜி ஃபைலில் ஏதாவது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பான் ஹெச் ஃபோரில் இருக்குது சரியா அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் அட்டாக் இப்போ நீங்கள் நேச்சுரலாக என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல ஸோ பான் டு எஃப் ஃபோர் பான் டு எஃப் த்ரீ அடுத்து நைட் டு எச் ஃபைவ் கிங்கை வந்து நம்ம ஜி ஃபைல் வந்து நகர்த்திட்டு ரூக்கை வந்து போடணும் அடுத்து கேம் ஓவர் ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சுரலாக நமக்கு வந்து இருக்கிற சின்ன பிளான் மீன் வாயில் ஒயிட்டால் இதை தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கணும் கண்டிப்பாக இதை தடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆக்வர்ட்லி பிளேஸ்டு பிஷப் இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் என்ன சொல்ல லுக்கிங் அட் எ டார்கெட் பட் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இங்கே நீங்கள் கேப்சர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு டெம்போ தான் வீணாகும் பட் கிங் சைடு வர அட்டாக்கை உங்களால் தடுக்கிறது கஷ்டம் அதேமாதிரி இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரூக்ஸ் அடுத்து குயினோட பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஆக்டிவாக கிடையாது இட் இஸ் வெரி டிஃபெண்டிங் பொசிஷன் ஃபார் ஒயிட் ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஜி கேப்சஸ் எஃப் ஃபைவ் ஹி பிளைடு ரூக் சி பி டூ அண்ட் இட் இஸ் எ பிளண்டர் ஏன் இட் இஸ் எ பிளண்டர் அப்படின்னா ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஃபோர் எஃப் த்ரீ இஸ் கம்மிங் ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு தான் ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது நம்ம வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ ரூக் சி பி டூ சம்டைம்ஸ் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேம் தான் ஸோ ரூக் சி பி டூ கவுண்டர் அட்டாக்கிங் தி பி செவன் பான் பட் நம்மளுடைய பிளான் என்ன இந்த இடத்துல குயின் எஃப் ஃபோர் ஸோ குயின் எஃப் ஃபோரும் வரலாம் அதர்வைஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேரெக்டாக வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் ஃபைவே வந்து சாரி எஃப் ஃபோர் எஃப் த்ரீ வந்து பர்ஃபெக்டான மூவ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வேறு எப்படி விளையாடிருக்கலாம் ஒயிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கம்ப்யூட்டர் சஜஷன் பண்ணுற மூவ் வந்து சி ஃபோர் ஏன்னா உங்கள் ஆப்போனண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சைடில் அட்டாக் பண்ணால் நீங்கள் சென்டரை வந்து பிரேக் பண்ணணும் இதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் இல்லையா ஸோ சி ஃபோர் எஃப் ஃபோர் ஸோ குயின் டி டூ ஏன்னா குயின் டி டூ வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஆட வேண்டிய ஒரு மூவ் என்ன காரணம் அப்படின்னா எஃப் த்ரீ வில் கம் வித் டெம்போ அப்போ ஜி ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அட்டாக் வில் ஃப்ளோ ஸோ இப்போ நான் மார்க் பண்ணிட வச்சுருந்து தான் வந்து பிளான் ஆக்சுவலாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட் டு ஹெச் ஃபைவ் கிங் டு ஹெச் செவன் ரூக் டு ஜி எயிட் இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக அட்டாக்கை கேரி ஆன் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி வந்து இந்த போயிட்டு இருந்த இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆஃப்டர் சாரி ஆஃப்டர் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறாவது மூவுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டா இருப்பாருங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக போயிருக்கேன் ஏன்னா எல்லா மூவும் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தோன்னா இது ஏற்கனவே பயங்கர லென்த்தியாக போகும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ ஸோ அதனால் வந்து எல்லா மூவும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இ டஸ் நாட் ப்ளே தி மூவ் எஃப் த்ரீ ஸோ எஃப் த்ரீ ஆட முடியாது ஏன்னா வந்து குயின் வில் பி எக்ஸ்சேஞ்சு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பானை உள்ளே புஷ் பண்ண இந்த பானை புஷ் பண்ணிக்கிறார் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பிளாக் ஒயிட் வந்து சி ஃபோர் ஆடி இருக்கலாம் பட் சி ஃபோர் ஆடி இருக்கிறாரு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணலை ஸோ இ த்ரீ ரூக் சி டூ ரூக் இ செவன் ரூக் இ டூ இ கேப்சஸ் எஃப் டூ ரூக் கேப்சஸ் எஃப் டூ நைட் ஜி த்ரீ செக் கிங் எச் டூ அண்ட் தென் நைட் டூ இ டூ கேம் ஓவர் ஏன் இட் இஸ் கேம் ஓவர் எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க அசிய பிளாக் பிளேயர் ஒயிட் பிளேயராக என்ன பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் உங்கள் ரூக் வந்து அட்டாக்கில் இருக்குது குயின் இஸ் அட்டாக்டு குயினை காப்பாற்றுவீங்களா ரூக்கை காப்பாற்றுவீங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து குயினை தான் மூவ் பண்ணுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குயினை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணும்போது தூரமாக தான் போக முடியும் நீங்கள் யூ கேனாட் டிஃபெண்ட் திஸ் திஸ் ரூக் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பி ஒன் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி ஒன் போனீங்கன்னா சிம்பிள் ஸோ நான் வந்து இங்கே கேப்சர் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம செக் கொடுக்கலாம் அடுத்த ரூக் வந்து வில் பி கம்மிங் டு தி பேக் ரேங்க் நிறைய இஷ்யூ இருக்குது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஈவன் நம்ம வந்து நம்ம செக் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ குயின் ஜி த்ரீ செக் ஆக்சுவலாக சாரி இட் இஸ் நாட் அ குயின் ஜி த்ரீ செக் ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே மேட் இருக்குது நமக்கு ஸோ குயின் ஜி த்ரீ செக் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிங் டு ஹெச் ஒன் ஒன்லி மூ அடுத்து குயின் கேப்சஸ் எஃப் டூ ஈவன் நம்ம வந்து இட் இஸ் நாட் குயின் க
ஸோ இந்த இதில் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் குயின் பி ஒன் அண்ட் த குயின் கேப்சஸ் ஜி டூ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல கேம் முன்னாடியே ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ரிசைனபிள் பொசிஷன் ஆஃப்டர் திஸ் மூவ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோக் ஃபோக்குக்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணிட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரவிந்த் சிதம்பரம் ஏற்கனவே ஒரு கேம் வின் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதை தொடர்ந்து இந்த கேம் வின் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து இவரும் ரவுண்ட் டூக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாரு ஸோ அடுத்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து போர்டில் யார் விளையாடினாங்க அப்படின்னா நிகல் சரின் வெர்சஸ் செக்வானி அர்த்தர் அர்த்தர் செக்வானி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து நிகழ்க்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கேம் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் கேம் ஸோ அவுட் ஆஃப் அ லண்டன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா லண்டன் சிஸ்டமோட பான் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பீஸ் போ பொசிஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பிஷப்பை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா பண்ணிடுவாங்க ஸோ ரூக் எஃப் த்ரீ அடுத்த ரூக் ஹெச் த்ரீ ஆர் ஜி த்ரீ டிபெண்டிங் அப்பான் த போ என்ன சொல்கிறது ரெக்வயர்டு பொசிஷன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் குயின் எஃப் த்ரீ நைட் டி செவன் ஆடினார் ஸோ குயின் ஹெச் ஃபைவ் நைட் எஃப் சிக்ஸ் குயின் எஃப் த்ரீ நைட் டி செவன் ஸோ இது மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணாங்க ரூக் எஃப் ஒன் அடுத்து ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ ஹெச் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் குயின் ஹெச் ஃபைவ் வந்து டசன் மேக் சென்ஸ் ஹியர் ஸோ அதனால் குயின் ஜி ஃபோர் ஆடுறாரு பின்னிங் த பான் ஸோ தட் நம்ம ஹெச் சிக்ஸ் பானை கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ குயினை நம்ம த்ரெட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ குயினை த்ரெட்டன் பண்ணும்போது நீ வி கே நாட் டேக் த பான் அதனால் குயினை ட்ரா பண்ணுறாரு ஸோ நைட் கோஸ் பேக் டு டி செவன் குயின் ஜி ஃபோர் நைட் எஃப் சிக்ஸ் குயின் எஃப் த்ரீ நைட் டி செவன் ஸோ த்ரீ ஃபோல்டு ரிப்பிட்டிஷனில் முடியுமா நம்ம இந்த கேம் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஏற்கனவே நிஹாலுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்றதுனால ட்ரா பண்ணாலுமே இந்த கேம் வந்து இந்த மேட்ச் அவர் தான் வின் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ நிகழ் சரினும் அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேர்ட்டி செவன்த் போர்டில் பிரகு விளையாடிட்டு இருந்தார் ஸோ பிரகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கிறார் இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து சில பிளெண்டர்கள் வந்து நடந்திருக்கும் பிரக் வந்து ஒயிட் பீஸு ஒயிட் வந்து இந்த இடத்துல மூ நம்பர் டுவெண்ட்டி ஸோ மூ நம்பர் டுவெண்ட்டியில் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒயிட் என்ன என்ன ஆடுறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நைட் ஹெச் எயிட்க்கு அப்புறம் எஃப் கேப்சஸ் இ ஃபை ஆடுறாரு ஸோ எஃப் கேப்சஸ் இ ஃபை வந்து சின்ன மிஸ்டேக் அதர்வைஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பானை வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் என்ன என்ன புஷ் பண்ணால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஸோ இந்த நைட்டை நீங்கள் அப்படியே அழகாக பாக்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் இங்கே எல்லாம் எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒயிட்டுக்கு தான் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் இட் இஸ் வின்னிங் என் கேம் ஃபார் ஒயிட்டு ஸோ அந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ட்ரை பண்ணியிருந்துக்கலாம் பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எஃப் கேப்சஸ் இ ஃபை ஆடி கொஞ்சம் வந்து பொசிஷனை ரிலீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்டு கொஞ்சம் அந்த இடத்துல என்னென்னா ஆஃப்டர் குயின் கேப்சஸ் இ ஃபை கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு பீசஸ்லாம் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கனாக்கா நைட் டு சாரி நாட் நைட்டு பிஷப் டு டி செவன் ஃபாலோடு பை ரூக்கு நம்ம அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஐ திங்க் இது வந்து ஹோல்டபுளான ஒரு பொசிஷன் இந்த பானை டார்கெட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் மேபி நம்ம பட் லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் இங்கே இந்த டார்கெட்டு கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் பட் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலை பட் அவர் எந்த ஈக்குவலான ஒரு கேம்குள்ளே என்ட்ரானார் பட் அதுக்கப்புறமும் வந்து பிளாக் வந்து சரியான முறையில் ஆடலை ஸோ அந்த காரணத்தினால ஈஸியாக வந்து கடைசியாக வந்து ஒரு வின்னிங் பொசிஷன் தான் வந்து ஒயிட்டுக்கு பட் இருந்தாலும் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது ட்ரா வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ரூம் மூவ்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணி ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆஃப்டர் நைட் டு ரூக் கேப்சஸ் டி செவன் பிஷப் டி ஃபோர் செக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் ஹெச் டூ கிங் ஹெச் டூ தவிர்த்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஆட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஆட முடியாது எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் கிங் ஹெச் ஒன் போகலான்னு நினைப்பீங்க கிங் ஹெச் ஒன் போனீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் மேட்டை தடுக்கவே முடியாது குயின் சி ஒன் செக்கு அடுத்து எங்கே போவீங்க நீங்கள் குயினால் தான் பிளாக் பண்ணணும் ஸோ சப்போஸ் குயினால் பிளாக் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கிங் இங்கே போவீங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் ஜி ஒன் செக்கு இங்கே நீங்கள் வந்து திரும்ப ஜி த்ரீ போனீங்க அப்படின்னா குயின் இ ஒன் செக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரூ
ஸோ இந்த கேம் வந்து ட்ரா பண்ணது மூலிமா இவரும் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாரு ஸோ இங்கே கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேயருக்குமே வந்து சில பிளண்டர்கள் நடந்திருக்கு அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது ஈக்குவலான ஒரு கேம் தான் கடைசியில் பட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி செக் வச்சுட்டு ரிப்பீட் பண்ணிட்டாங்க கேமை ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ ரிப்பீட்டேஷன் மூலிமா ட்ரா ஆகிடுச்சு அண்டு ஒயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சில பொசிஷனுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஓகே நாட் ஒயிட் இட் இஸ் பிளாக் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக் இஸ் கிளியர்லி பெட்டர் அண்ட் இட் இஸ் வின்னிங் பட் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா குயின் பீஃபை ஆடி கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு ரேதர் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரூக் கேப்சஸ் எஃப் ஒன் வந்து விளையாடியிருக்கலாம் ஸோ ரூக் கேப்சஸ் எஃப் ஒன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரூக் கேப்சஸ் எஃப் ஒன் அதுக்கப்புறம் குயின் டு பி ஃபைவ் ஃபாலோ அப் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா குயின் டு பி ஃபைவ் வந்து அவர் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ குயின் பி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டு இ ஃபோர் டிஃபெண்டிங் சாரி அட்டாக்கிங் தி நைட் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம சி ஃபைவ் ஸோ இப்படி வந்து கொண்டு போயிருந்துருக்கலாம் இங்கே இருக்கிற இம்பேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நைட்டு குயின் வர்சஸ் ஒரு ரெண்டு மைனர் பீஸ் வச்சுருக்கிறாரு ஒரு மேஜர் பீஸான ரூக் இருக்குது பட் இது வந்து ஹோல்டபுளான பொசிஷன் கிடையாது ஃபார் ஒயிட் ஸோ ஏன்னா ஈவன் வந்து இங்கே பான்ஸ்லாம் இல்லை கிங் வந்து சேஃபாக இல்லை ஆனால் வந்து நான் உங்களால் பெருசாக அட்டாக் ஜெனரேட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆஃப்டர் சம் ஹவ் இந்த ஒரு ஃபோர்ஸிங் இதுக்குள்ளே போயிட்டாங்க ஸோ குயின் பீஃப் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ரூக் எஃப் எயிட் செக் இந்த மாதிரி ரெப்புடேஷன் மூலிமா ட்ரா பண்ணிட்டாங்க இதன் மூலிமா இனியனும் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மென் செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா கேமும் பார்த்தோன்னா இன்னும் ஒரு கேம் மட்டும் தான் இருக்குது குகேஷோட கேம் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கேமில் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டார் ஸோ ஏற்கனவே வந்து குகேஷ் வந்து டெக்லாஃப் பவல் அப்படின்ற போலந்த நாட்டை சேர்ந்த அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இவர் கூட ட்ரா பண்ணியிருக்கிறார் ஏற்கனவே அண்ட் இந்த கேமும் ட்ரா தட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி அவர் வந்து டை பிரேக் ஆடணும் ஸோ டை பிரேக்கின்றது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் டே நடக்கும் அடுத்து செகண்ட் டே நடக்கும் தேர்ட் டே வந்து யாரெல்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இன்றைக்கி டை பிரேக்ஸ் நடக்கும் ஸோ டை பிரேக்கில் வந்து குகேஷ் வின் பண்ணால் செகண்ட் ரவுண்ட் போவார் சப்போஸ் அவர் வின் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் தான் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் போவார் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆஃப்டர் இந்த என்ன கேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளான ஒரு குயின் பான் கேம் தான் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு என் கேம் எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆஃப்டர் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணது மூலயமா இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் ரூக் கேப்சஸ் டி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து ஃபைனல் பொசிஷன் ஸோ இந்த இடத்துல கேம் வந்து ட்ரா அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஆஃப்டர் நம்ம பிஷப் கேப்சஸ் டி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர் இஸ் நோ வே டு இம்ப்ரூவ் ஃபார் போத் சைட்ஸ் அதனால் இந்த இடத்துல ரிசைன் நாட் ரிசைன் ஸோ வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆஃப்டர் தேர்ட்டி மூவ் ஏன்னா தேர்ட்டி மூவ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரா அக்ரி பண்ண முடியும் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதனால் ஸோ இதுதான் வந்து மென் செக்ஷனில் நடந்த விஷயம் ஸோ மென் செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு சில கேம்கள் வந்து இன்றைக்கி நடக்கலை பட் நேற்று நல்லா விளையாடியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து உமன் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தலாம் ஜஸ்ட் டூ கேம்ஸ் தான் ஸோ உமன் செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் போர்ட் எஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் போர்டில் வந்து வைஷாலி ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த இது லீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யாரெல்லாம் லீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் காமனாக வந்து மெனு இருக்கும் இல்லையா அதில் ப்ராட்காஸ்ட்னு போயிட்டு ப்ராட்காஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப் இருக்கும் யூ கேன் வாட்ச் யுவர் செல்ஃப் இது வந்து நம்ம நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு கிடையாது பட் இந்த ஃபைல் ஒரிஜினல் ஃபைல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வாட்சில் போயிட்டு ப்ராட்காஸ்ட்டில் போயிட்டு வேர்ல்ட் கப் செலக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைல் கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு பிஜிஎன் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்டையர் பிஜிஎனும் வேணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வேர்ல்ட் கப்பில் இருக்கிற அந்த பிஜிஎன் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த லிங்க்கை வந்து நான் முதல்லே கொடுக்குறேன் யூ கேன் டவுன்லோட் ஸோ ஒரே ஃபைல் ஒரு இரநூறு கேபி தான் வரும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் இப்போ நம்ம வந்து பிஜிஎன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளால் கொடுக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் எழுபது கேமுக்குமே வந்து நம்ம பிஜிஎன் போட்டோம்
ஏன் இது வந்து கிரிட்டிக்கல் மூவ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிளண்டர் ஏன் வந்து இது பிளண்டராக அமையுது இங்கே வந்து பிளாக் வந்து இருக்கிற ஐடியா என்னென்னா தெர் இஸ் சம் டிஸ்கவரி ஜி த்ரீயில் டிஸ்கவரி இருக்குது ஸோ நைட் இ டூ செக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கேப்சஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் தென் குயின் கேப்சஸ் ஜி த்ரீ ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒயிட் பிளேயரு ரூக் ஈ த்ரீ ஆடுறாங்க ஸோ ரூக் ஈ த்ரீ ஆடினது மூலிமா இது வந்து ஒரு சின்ன பிளண்டராக அமையுது எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நைட் டு டி ஃபைவ் ரூக் எஃப் த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃப் ஃபைவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பான் ஸ்டாம்ஸ் வந்து கிங் சைடு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது எப்படி நீங்கள் தடுப்பீங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தடுக்க முடியாது ஸோ அடுத்து நைட் சி த்ரீ நைட் ஜி த்ரீ சாரி நைட் எஃப் ஃபோர் அடுத்து இப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர அட்வான்டேஜாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல ஸோ நைட் இ டூ ஸோ பான்ஸை வச்சு தான் இந்த பான்ஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து விஷயம் நடக்குது இந்த இடத்துல இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் பானை புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நைட் ஜி டூ கேப்சரே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ நைட் ஜி டூ ஸோ நைட் சாரி நைட் இ டூ கேப்சர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலை ஆக்சுவலாக ஸோ நைட் கேப்சர்ஸ் இ டூ விளையாடிருக்கலாம் நைட் கேப்சர்ஸ் ஓகே அவங்க வந்து பானை புஷ் பண்ணிட்டாங்க சப்போஸ் வந்து நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னா நைட் டேக்ஸ் ஜி டூ ஸோ நைட் டேக்ஸ் ஜி டூ ஆடும்போது நீங்கள் கிங்கால் தான் கேப்சர் பண்ணுவீங்க பின்னே அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஷப் டு சி சிக்ஸ் மூவ் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இதை வந்து நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நைட் டூ ஜி ஒன் ஆடுவீங்களா அதுக்கப்புறம் நமக்கு நம்ம ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஸோ ஜி ஃபோர் த்ரட்னிங் தி ரூக் ஸோ ஹெச் கேப்சஸ் ஜி ஃபோர் எஃப் கேப்சஸ் ஜி ஃபோர் அகெயின் வி ஆர் வின்னிங் தி என்ன சொல்கிறது ரூக் கம்ப்ளீட்டாக வின் பண்ணிடுவோம் இந்த இடத்துல ஏன்னா பானால் நம்ம அட்டாக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் and with much better position and the g file is completely open namak enna appadina inda bishop da enak konjam prachaniya irukku inda da square bishop ena queen oda post vandu inda makam irundha romba nalla irukum maybe avaru queen vaishali vandu queen kuda easy ah vandu game ku la kondu varalam nenikiren indha maadhiri so eppadi irundhalum inda game vandu avanga win pannitaanga so endha maadhiri position la win pannirukanga appadina after uh, okay bishop captures g8 rook captures g3 so after all transaction vandu pathinga appadina இங்கே என்ன இம்பேலன்ஸ் இருக்குது ரூக் வெர்சஸ் ரூக்கு சாரி ஸோ ரூக் வெர்சஸ் ரூக்கு அடுத்து ரெண்டு பிஷப் வச்சுருக்கிறாரு அவங்க வந்து இவங்க வந்து ஒரே ஒரு பிஷப் தான் வச்சுருக்குறாங்க மற்றபடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவலான பொசிஷன் தான் பட் இந்த பிஷப் வந்து ஒரு பிஷப் எக்ஸ்சேஞ்சு அதிகமாக இருக்குது சாரி ஒரு பிஷப் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால ஈஸியாக வந்து இந்த கேம் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஏன் வந்து இங்கே ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பிஷப் டு சி சிக்ஸ் வரும் ஒன்ஸ் நீங்கள் குயின் மூவ் பண்ணிங்கன்னா பான் டு எஃப் த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம ஜி பானை பின் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை இது வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்களாகவே இதை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் போர்டுன்னு நினைக்கிறேன் சரியாக ஞாபகம் இல்லை பத்மினி ரவு டுவெண்ட்டி எயித்து போர்ட் ஸோ அவங்களும் வின் பண்ணிட்டாங்க இவங்களும் வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆக மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் பிளேயர்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எக்ஸப்ட் குகேஷ் ஏன்னா குகேஷ் வந்து ஹி ஹேஸ் டு ப்ளே தி டைப் பிரேக் ஏற்கனவே நம்ம சொல்ல மாதிரி பக்தி குல்கர்ணி வந்து டைரெக்டாகவே வந்து அவங்க ஆப்போனண்ட் வராதுனால செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து போயிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே பத்மினி ரவுத் வர்சஸ் ஸோ சாரி ஃபதல்யாவா உல்வியா ஸோ ஃபதல்யாவா உல்வியா வர்சஸ் பத்மினி ரவுத் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுலேயும் நிறையா மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த கேம்ஸ்லேயும் நிறையா மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் ஸோ இந்த பொசிஷன்லேருந்து நீங்கள் பா இது வந்து நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் கேம்லேருந்து நம்ம வந்து பார்க்குறத விட இது வந்து ஒரு பசில் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த பொசிஷனில் பிளாக் இஸ் வின்னிங் எப்படி வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா உங்களுக்கு புரியும் அது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ ஆஃப்டர் ரூக் ஏ பி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஹெச் ஒன் சாரி குயின் டி டூ வந்து விளையாடுறாங்க இட் இஸ் அ மிஸ்டேக்கு ஸோ ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஓகே ரூக் ஏ பி எயிட் அடுத்து குயின் டி டூ ஏ ஃபைவ் ஸோ ஏ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பிஷப் டு சி டூ குயின் டு ஹெச் எயிட் ஸோ குயின் டு ஹெச் எயிட்டுக்கு பதில் நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே எல்லா கேம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் தாங்க நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பீஸோட பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம குயின் வந்து அட்டாக்கிங் பொசிஷனில் இருக்குது நம்ம கிங்கை ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் கிங் கிங் ஜி செவன் ரூக் ஹெச்
இந்த மாதிரி ஒரு கேப்சர் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ குயின் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணுறதா தான் நினச்சி குயின் சைடு போகிறாங்க அப்படின்ட்டு பட் என்ன சொல்கிறது அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ பான் எஃப் த்ரீ ஸோ எஃப் கேப்சர்ஸ் ஜி டூ செக்கு கிங் டூ ஜி ஒன் ருக் டேக்ஸ் இ ஃபோர் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் பிஷப் டூ டி செவன் ஸோ பிஷப் டூ டி செவன் அதர்வைஸ் நீங்கள் இன்னொரு மூவ் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் இந்த இந்த ரூக் ஃப்ரீயாக தானே இருக்குது நம்ம ஏன் கேப்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேப்சர் பண்ணிங்கனாக்கா ரூக் டேக்ஸ் இ ஒன் செக்கு ஆஃப்டர் கிங் கேப்சர் ஜி டூ குயின் ஜி ஃபோர் வந்து செக் மேட் ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃப்ரீ ரூக்கை வந்து டச் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் பிஷப் டு டி செவன் ஆடுறாங்க ரூக் டேக்ஸ் இ ஒன் வித் செக்கு குயின் டேக்ஸ் இ ஒன் குயின் கேப்சஸ் சி ஃபோர் கிங் கேப்சஸ் ஜி டூ குயின் கேப்சஸ் டி ஃபைவ் செக்கு கிங் ஜி ஒன் குயின் டூ இ ஃபைவ் த்ரட்னிங் மேட் அண்டு என்ன பண்ணுறோம் ரூக் குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அண்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் யார் வின் பண்ணுவாங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் எ வெரி என்ன சொல்கிறது ஈஸி என் கேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஸோ யார் வேணால் இந்த என் கேமை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஐ ஹோப் எல்லா கேமும் நான் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணுறது நல்லா இருக்கா இல்லை வே இல்லை இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சொல்லிவிடுங்க ஏன்னா இது ரொம்ப லென்த்தியாகவும் போகுது எனக்கும் வந்து இது டைம் நிறையா எடுத்துக்குது ஸோ அதனால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து பழைய நிலைமைக்கு போயிடலாம் ஏதாவது ஒரு சில கேம் மட்டும் வேர்ல்ட் கப்பில் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு இவங்க வின் பண்ணாங்க தோத்துட்டாங்கன்னு மட்டும் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸில் சொல்லி முடிச்சுட்டு நம்ம அனலைசிஸ்க்குள்ளே உள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த கேமை அதான் இந்த மாதிரி வீடியோ போடுறது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்றத ஃபீட்பேக்காக கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களே இருந்த விடை பெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்க